पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा कि दो मैट्रिक्स को कैसे आपस में गुना करते हैं उसका प्रॉपर्टीज को देखा हमने एक प्रॉब्लम भी किया हमने क्वेश्चन भी किया अब आगे उस पर क्वेश्चन करूंगा लेकिन उससे पहले आज हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक क्या है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक हम लोग ऐसे कहते हैं ये मैट्रिक्स अगर ये कोई मैट्रिक्स है और उसका रो और कॉलम को आपस में बदल दें तो बदलने को ही ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को हम लोग ए डैस से डिनोट करते हैं ए डैश से मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग ए डैश से मैंने ऊपर डैश या फिर बी डैश या सी डैश हम लोग ऐसे भी ए टू दी पॉवर टी या बी टू दी पावर टी या सी टू दी पावर स्मॉल टी भी दे, दे सकते हैं या तो कैपिटल टी या स्मॉल टी ये हम लोगों को डिनोट करने का ये तरीका है तो खैर हम लोग शुरू करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है टू बाई थ्री ऑर्डर का आपके पास टू बाई थ्री ऑर्डर का मैट्रिक्स है और हम लोग इसको क्या करेंगे ट्रांसपोज लेंगे अगर इसको ट्रांसपोज लेते हैं तो ए डैश बन जाता है जब ए डैश बनता है तब इसका इंटरचेंज हो जाता है रो कॉलम में आ जाता है और कॉलम रो में आ जाता है यानी ये पूरा लाइन एक रो था ये कॉलम बन जाएगा ये आर वन था ये बन जाएगा क्या सी वन वन टू थ्री ये सी वन है यानी पहला कॉलम है कॉलम वन सी से कॉलम और ये जो दूसरा रो है ये तीस दूसरा कॉलम बन जाएगा यानी अब थ्री बाय टू ऑर्डर का मैट्रिक्स हो जाएगा पहले जो हम लोगों पास मैट्रिक्स था टू बाय थ्री ऑर्डर का अब मैट्रिक्स चेंज होके थ्री बाय टू ऑर्डर का हो जाता है कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है हमारे पास उसको अगर इंटरचेंज कर देते हैं उसका रो को और कॉलम को तो मैट्रिक्स क्या हो जाता है ट्रांसपोज हो जाता है तो चलिए देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हेडलाइन डाल लीजिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आज का टॉपिक हम लोगों का ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ये कोई मैट्रिक्स है देन ए कोई मैट्रिक्स है तब हम लोग उसका इंटरचेंज कर देंगे रो और कॉलम को तो हम लोगों का ट्रांसपोज हो जाएगा देन द मैट्रिक्स ऑप्टेन बाय इंटरचेंजिंग rows and columns are called transpose of a and is denoted by a dash or a to the power t ठीक है एग्जाम्पल के तौर पर अच्छा और एक चीज लिख लेते हैं अगर मेरे पास दस अगर मेरे पास a इक्वल्स टू ए आई जे कोई मैट्रिक्स है एम बाई एन ऑर्डर का देन a डैश क्या होगा यानी इसका ट्रांसपोज क्या होगा ए डैश जो है इसका ऑर्डर चेंज हो जाए जैसे पिछला एग्जाम्पल में आपने देखा कि इसका 
रो कॉलम के स्थान पर आ जाएगा और कॉलम रो के स्थान पर आ जाएगा कुछ इस प्रकार से ए जे आई हो जाएगा एन बाय एम हो जाएगा ठीक है एग्जाम्पल के तौर पर अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये टू बाई थ्री ऑर्डर का मैट्रिक्स है ठीक है मैंने जो एग्जाम्पल लिया था उसी को मैं एग्जाम्पल फिर से लिया ठीक है देखिए अब हम लोग ट्रांसपोज लेते हैं टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड जब हम लोग दोनों तरफ ट्रांसपोज लेते हैं तब हमें मिलता है क्या मिलता है ए डैश इक्वल्स टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स पहले हम लोगों पास मैट्रिक्स था टू बाई थ्री ऑर्डर का अब ऑर्डर चेंज होके थ्री बाय टू ऑर्डर हो जाएगा ठीक है अच्छा दिख रहा है कहा तक हाँ दिख रहा है आज मेरा चेहरा पूरा दिख रहा है कभी कभी वीडियो में मेरा चेहरा थोड़ा सा ढह जाता है जब मैं इधर हटता हूँ बोर्ड छोटा है और मुझे कैमरा के नजदीक लगाना पड़ता है मैं कोशिश करूंगा कुछ दिन बाद कि माइक का मेरे पास माइक का व्यवस्था है माइक है उसका बैटरी कहीं अगर व्यवस्था हो जाए तो फिर माइक से मैं कैमरा को थोड़ा दूर में रखूंगा तब तो आपको पूरा चेहरा दिखेगा अगर साइड में आ जाओ फिर भी दिखेगा तो खैर ये था उन लोगों का एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है तो उसको रो को और कॉलम को आपस में बदल देने को ही हम लोग ट्रांसपोज ऑफ ए करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है खाली समझना है आपको आगे अच्छा एक नोट लिख लेते हैं नोट ऐसे भी आप समझ गए नोट में हम यही लिखने जा रहे हैं कि दो बाय तीन ऑर्डर का अगर मेरे पास मैट्रिक्स है तो ट्रांसपोज लेने के बाद कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा टू बाय सॉरी थ्री बाय टू ऑर्डर का मैट्रिक्स हो जाएगा नोट में इफ ए इक्वल्स टू ए आई जे एम बाई एन ऑर्डर का है एम बाई एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है देन ए डेस क्या होगा ए डैश इक्वल्स टू ए जे आई एन बाय एम ऑर्डर का मैट्रिक्स हो जाएगा एन बाय एम ऑर्डर का बी एन एन बाय एम ऑर्डर मैट्रिक्स ठीक है यहां तक समझ गए प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिस प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिस अगर मेरे पास ए कोई मैट्रिक्स है अगर मेरे पास अच्छा लिखते हुए चलते हैं एक साथ दोनों काम हो जाएगा समझते हुए लिखना इफ ए बी एन सॉरी मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का हो सकता है ऑर्डर लेना जरूरी नहीं है इफ ए बी अ मैट्रिक्स देन अगर ए डैश को फिर से ट्रांसपोज लेते हैं तो फिर ये वापस ए बन जाता है एग्जाम्पल यहां पर ही ले लीजिए छोटा सा अगर ए इक्वल्स टू मेरे पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अच्छा एक ही एग्जाम्पल ले रहा हूं मैंने पिछले एग्जाम्पल भी यही लिया पिछला एग्जाम्पल फिर यही लिया अगर ए डैश लिया 
ट्रांसपोज लिया तो वन क्या बन गया अगर इधर से लेते हैं तो टू थ्री पहले कॉलम को लिख इस रो को कॉलम में लिखा दें उसके बाद फोर फाइव सिक्स हम लोगों ने क्या किया रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया पहला रो को पहला कॉलम बना दिया और दूसरा रो को दूसरा कॉलम बना दिया ठीक है और अगर अगेन हम लोग टेकिंग ट्रांसपोज यहां लिख सकते हैं आप कि टेकिंग ट्रांसपोज ठीक है पिछला क्वेश्चन में लिखा था और अगर यहां पर फिर से हम लोग ट्रांसपोज लेते हैं अगेन टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड अगर फिर से हम लोग ट्रांसपोज लिए तब तो हमें मिलता है वी गेट जी ई टी तो ए डैश पर ऊपर में डैश बन जाता है और फिर से हम लोगों का रो कॉलम बनते हुए चलता है इस पहला रो को पहला कॉलम बना देते हैं दूसरा रो को दूसरा कॉलम बना देते हैं और तीसरा रो को तीसरा कॉलम बना देते हैं और ये ऑपस ये ऑपस अगर आपको दिख रहा होगा नीचे तो मैं लिखूंगा ये ऑपस ए डैश टू दी पावर डैश इक्वल टू ए बन जाता है है ना यहां ये जो वैल्यू था ये ये बन गया ठीक है बहुत अच्छा प्रॉपर्टी दूसरा है दूसरा नंबर प्रॉपर्टी अगर मेरे पास ए बी आ मैट्रिक्स एंड के बी एनी स्केलर स्केलर मतलब कांस्टेंट चाहे रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो कांस्टेंट देन के ए टू दी पावर होल डैश डैश है यही ट्रांसपोर्ट इक्वल्स टू के कांस्टेंट को बाहर करके ए पर डैश ले सकता है ठीक है ये भी एक क्वेश्चन है ये भी एक प्रॉपर्टी हो गया इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे आगे चल के इस पर क्वेश्चन करेंगे नीचे जैसे इस पर एग्जांपल तो ले लिया दूसरे कर लेंगे फिर तीसरा प्रॉपर्टी देखिए ये सारा प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में कभी कभी यही सब चीज पूछ देता है क्या पूछता है कि अगर आपके पास क्वेश्चन इस प्रकार से रहता है आप क्वेश्चन भी लिखते हुए चल सकते हैं क्वेश्चन इस प्रकार से रह सकता है इफ ए डैस सॉरी डायरेक्ट ही रहता है कभी कभी ऐसे देते हैं ए डैस और डैस इक्वल टू फिर ऑप्शन दिया रहेगा ए नंबर में ए डैस बी नंबर में ए सी नंबर में ए स्क्वायर और डी नंबर में ए वन इस तरह से कुछ भी दे देगा तो आपका आंसर क्या होगा बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा ठीक चलिए अब प्रॉपर्टी नंबर थ्री करते हैं तीसरा प्रॉपर्टी अगर आपके पास इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर सेम ऑर्डर का ए और बी दो मैट्रिक्स है तब ए प्लस बी का होल डैश इक्वल्स टू ए डैश प्लस बी डैश ठीक ना इस पर भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे यानी दो मैट्रिक्स है मेरे पास और दोनों मैट्रिक्स को जोड़ देंगे जोड़ने के बाद ट्रांसपोज लेंगे या फिर अलग अलग ट्रांसपोज लेके जोड़ देंगे तो दोनों क्या होता है आपस में कोई दिक्कत नहीं चौथा नंबर प्रॉपर्टी है 
चौथा नंबर लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस सच दैट ये और बी दो मैट्रिक्स है इस प्रकार है कि दोनों का ऑर्डर ऐसा हो कि ए बी और बी डैश और ए डैश प्रोडक्ट होने के बाद दोनों क्या होना चाहिए दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल होना चाहिए सच दैट ए बी एंड बी डैश ए डैश का दोनों का प्रोडक्ट आर पॉसिबल आर डिफाइन देन ए बी इक्वल्स टू बी डैश ए डैश ये हम लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसे एक दो बार पूछा गया है ये क्या है कि अगर ये कोई मैट्रिक्स से बी कोई मैट्रिक्स से दोनों को हम लोगों ने क्या किया मल्टीप्लाई किया और करने के बाद ऊपर में डैश ले लिया यानी ट्रांसपोज ले लिया और उससे पहले हम लोगों ने बी को ट्रांसपोज लेके रखा था और ए को भी ट्रांसपोज लेके रखा था दोनों को मल्टीप्लाई किया बी डैश और ए डैश को प्रोडक्ट किया और प्रोडक्ट होने के बाद ये जो वैल्यू निकलेगा और इसका वैल्यू दोनों का वैल्यू सेम होगा ये हम लोगों का चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी का ठीक है चलिए अब इन तीनों पर हम लोग चारो प्रॉपर्टी पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे और आज के क्लास को खत्म करेंगे चलिए क्वेश्चन है अगर ए कोई मैट्रिक्स है बी कोई मैट्रिक्स है तब पहला वाला प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे ए डस और ऊपर में होल्ड इक्वल टू ए होता है इसे सेटिस्फाई करवाना है वेरीफाई करवाना है क्या सही है तो एक नंबर से हम लोग बनाएंगे लेकिन उससे पहले हम लोग चूंकि अब ये से बोर्ड एग्जाम के लिए समर्पित होकर तैयारी कर रहे हैं इसलिए तरीके से सलीके से बनाएंगे गिवन दैट जैसे हमें बोर्ड एग्जाम में लिखना है और मैं ये दावा करता हूं कि बोर्ड एग्जाम के लिए यूट्यूब का सबसे नंबर वन चैनल ये एक दिन बनेगा क्योंकि हमने जितना भी यूट्यूब में वीडियो देखा कोई भी ऐसा वीडियो नहीं है जो सलीके से तरीके से बनाता एक यहां आंसर यहां अगर थोड़ा सा जगह मिलता है उसको यहीं पर गोज गाज करके आंसर बना के दिखा देता है हाँ मैं मानता हूं कि उसको भी नॉलेज है अच्छा नॉलेज है तब व्यू बढ़ा है सब्सक्राइबर बढ़ा है लेकिन तरीका नहीं है मेरे पास तरीका है आप सली कैसे होता रही सबसे पहला चीज आपको कुछ आया ना आए बोर्ड एग्जाम में क्या कहता है हर स्टेप में नंबर दिया जाता है बोर्ड एग्जाम में हर स्टेप में नंबर दिया जाता है अगर आप सही से तीन स्टेप भी बना लिए अगर छह स्टेप का क्वेश्चन है छह स्टेप में आंसर आता है अगर तीन स्टेप आपने कंप्लीट किया तो आपको पूर्ण नंबर तो नहीं कम से कम आधा नंबर निश्चित रूप से दिया जाएगा इसलिए आपको सलीके से अभी से करना है गिव एंड दैट कर लेना यानी दिया हुआ है रूट थ्री और टू फोर टू जीरो और दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है टू माइनस वन टू वन टू फोर कोई भी मैट्रिक्स आप ले सकते हैं दो बाई दो ऑर्डर का सॉरी दो बाई तीन ऑर्डर का दो मैट्रिक्स दिया हुआ है तो पहला नंबर हमें करना है क्या लिखा है पहला नंबर में सबसे पहले ए को ही वेरीफाई करना बी का आवश्यकता ही नहीं है पहले नंबर क्या है ये दिया हुआ है अब हम लोग लिखेंगे टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड दोनों तरफ ट्रांसपोज लेने पर 
जब ट्रांसपोज लेंगे तो ए डैश बन जाएगा और जो रो था वो कॉलम बन जाएगा और दूसरा रो भी दूसरा कॉलम बन जाएगा बन गया पहले टू बाई थ्री ऑर्डर का मैट्रिक्स था फिर बाद में थ्री बाय टू ऑर्डर का मैट्रिक्स बन गया यानी तीन रो हो गया और दो कॉलम हो गया अब फिर से फिर का मतलब अगेन टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड वी गेट फिर से ट्रांसपोज लेने पर ए डैश पर होल डैश पहले डैश के ऊपर डैश बन जाएगा चलिए ऊपर ही देखिए ए डैश टू दी पावर होल डैश और ये मैट्रिक्स जो था थ्री इसका जो अब रो है वो क्या बनेगा कॉलम बनेगा दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा तीसरा रो तीसरा कॉलम बन गया अब देखिए क्या ये मैट्रिक्स ये के बराबर नहीं लगा है बिल्कुल लग रहा है तो इसको हम लोग लिख देंगे ए डैश टू दी पावर होल डैश इक्वल्स टू ए है ना अगर इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं तो यहां लिख देंगे Using question first यही हम लोगों का प्रूफ करना था वेरीफाई करना था आज ठीक है अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसको उतार लेना है आपको ठीक दूसरा क्वेश्चन देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या करता है ए बी का डैश लेना है तो हम लोग सीरे से बनाते चलेंगे ए का और बी का डैश शुरू में ही ले लेंगे दूसरा नंबर ध्यान देना है यहां से लिख रहा दूसरा सबसे पहला चीज गिवन दैट करेंगे तो ए इक्वल्स टू मिलेगा थ्री रूट थ्री टू फोर टू जीरो और दूसरा जो मैट्रिक्स दिया हुआ है टू माइनस वन टू वन टू फोर ये दिया हुआ है ठीक है अब क्या करना है हमें यहीं पर ट्रांसपोज ले लेना है टेकिंग ट्रांसपोज वी गेट हम दोनों मैट्रिक्स में ट्रांसपोज लेंगे तो ए डैश इक्वल्स टू हो जाएगा थ्री रूट थ्री और टू फोर टू जीरो थ्री बाय टू ऑर्डर का मैट्रिक्स बन जाएगा पहले टू बाय थ्री ऑर्डर मैट्रिक्स था और थ्री बाय टू हमने पहले ही नोट में लिखा था कि इसका ऑर्डर क्या हो जाता है बदल जाता है रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाता है बी में भी ट्रांसपोज ले लिए तो बी का मैट्रिक्स का जितना एलिमेंट है वो भी आपस में रो और कॉलम में बदल गया पहला रो को पहला कॉलम बना दिए दूसरा रो को दूसरा कॉलम बना दिए ये जो मैट्रिक्स था ये कितना ऑर्डर का था थ्री बाय टू ऑर्डर का था ये बदल के टू बाय थ्री ऑर्डर हम लोग ये ट्रांसपोज हो गया हम लोगों ने क्या किया सिर्फ ट्रांसपोज लिया बहुत सिंपल है थोड़ा तो खाली समय देना है अब हमें क्या करना है ये और बी को जोड़ना है नाउ ए प्लस बी इक्वल यानी ए का वैल्यू रखना है यहां प्लस बी का वैल्यू रखना है अब बोलिए ए का वैल्यू क्या है ये है रूट सॉरी थ्री रूट थ्री टू फोर टू जीरो अब टू माइनस वन टू और वन टू फोर ये हम लोगों का वैल्यू है इसको जोड़ के लिख लेते हैं ए प्लस बी को जोड़ के लिख लेते हैं 
जोड़ने के बाद करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ने का जोड़ने का एक रूल है क्या रूल है जब दो मैट्रिक्स मेरे पास सेम ऑर्डर का हो तभी जोड़ सकते हैं सेम ऑर्डर का मतलब मैट्रिक्स कंपेरेबल होना चाहिए सेम ऑर्डर का दोनों मैट्रिक्स है जब दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर है तो हम लोग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ेंगे तो थ्री और प्लस टू फाइव रूट थ्री और माइनस वन तो वही रह जाए उसको तो जोड़ नहीं सकते हैं टू प्लस टू फोर फोर प्लस वन फाइव टू प्लस टू फोर और जीरो प्लस फोर फोर ये प्लस बी निकला अब हमें क्या करना है अब ट्रांसपोज लेना है टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड वी गेट हम लोग दोनों तरफ जब ट्रांसपोज ले रहे हैं तब क्या मिला ए प्लस बी का होल डैश हो गया डैश का मतलब ट्रांसपोज ए प्लस बी का होल डैश हो गया तो हम लोगों का रो और कॉलम आपस में बदल जाएगा ये जो रो है वो कॉलम में बदल जाएगा दूसरा रो फिर दूसरा कॉलम में बदल गया ये हम लोगों का थ्री बाय टू ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बच अब हमें ये लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है चाहे इसको इक्वेशन वन कर सकते हैं अगर मर्ज करके बनाएंगे दोनों क्वेश्चन को जैसे पहले को बनाए फिर दूसरे बना रहे हैं तो फिर मर्ज करके बनाएंगे तो क्वेश्चन टू ले लेंगे तो दोनों क्वेश्चन को साथ में लेके अब क्वेश्चन को मैं मीटा रहा तीसरा क्वेश्चन को रख के मैं मीटा रहा बोर्ड छोटा है तो एडजस्ट करना है अब हम लोग अब फिर से नाउ अगेन सॉरी ऊपर थोड़ा सा B डैश सॉरी क्या था दूसरा नंबर क्वेश्चन हाँ ए डैश प्लस बी डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश इक्वल टू तो ए डैश का वैल्यू कहां पर है हम लोग वहां जाएंगे और बी डैश का वैल्यू कहा है तो ए डैश का वैल्यू यहां है यहां से हम लोग यहां रख देंगे क्या रखेंगे थ्री फोर और रूट थ्री टू और टू जीरो और यहां पर बी डैश का वैल्यू रखेंगे टू वन माइनस वन टू टू और फोर अब इन दोनों को जोड़ना है क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है कंपेरेबल है तो जोड़ना जोड़ सकते हैं तो जोड़ते हैं थ्री प्लस टू फाइव फोर प्लस वन फाइव ए प्लस बी डैश निकल रहा है ए डैश प्लस बी डैश और फिर रूट थ्री माइनस वन तो रूट थ्री माइनस वन टू प्लस टू तो फोर टू प्लस टू तो फोर जीरो प्लस फोर तो फोर अब देखिए क्या ये इक्वेशन टू और ये इक्वेशन थ्री समान है तो हमने कहा हाँ क्योंकि पांच पांच तो पहला रो सेम है रूट थ्री माइनस वन फोर रूट थ्री माइनस वन फोर 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 यानी ए प्लस बी को होल डैश लिए और ए डैश और बी डैश को जोड़े तो दोनों क्या हो गया बराबर हो गया यही हमें वेरीफाई करना था तो लिखेंगे अतः अतः यानी हेंस ए प्लस बी का होल डैश और ए डैश प्लस बी डैश बराबर है यही हमें प्रूफ करना था वेरीफाई करना था प्रूव लिखिए या वेरीफाइड लिखिए ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ठीक है ये नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर शुरू से लिखो तो ये का आवश्यकता नहीं है बी लास्ट क्वेश्चन में ये का आवश्यकता नहीं तो सिर्फ इस तरह से लिख के बना सकते हैं क्या है तीसरा नंबर गिवन दैट दिया हुआ है ट्रांसपोज भी हम लोग कर लिया है
टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड वी गेट हमको लिख लेना है सलीके से लिखना है एग्जाम के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं अब क्या करना है के कोई मैट्र स्केलर है कांस्टेंट है बी से गुना कर देना है तो के इंटू बी का वैल्यू क्या है टू माइनस वन टू वन टू फोर ठीक है अब है क्या कि के को अंदर डाल दीजिए ठीक है के को अंदर डाल दीजिए या ऐसे रहने दीजिए तो हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं टू के माइनस के टू के के टू के और फोर के ये के भी है अब ट्रांसपोज ले लेते हैं टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड जब ट्रांसपोज लेंगे तो ये के भी हो जाएगा के भी का होल्ड है और इसको जब ट्रांसपोज लेंगे दोनों तरफ ट्रांसपोज ले रहे टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड वी जब दोनों तरफ ट्रांसपोज लेते हैं ये रो बन जाता है कॉलम 2k माइनस के टू के फिर ये बन गया k 2k और 4k k के चूंकि कॉन्स्टेंट है तो बार 2 1 माइनस वन टू टू फोर के बी का होल्ड अच्छा अब देखिए के बी का होल्ड इक्वल टू के तो है यहां अब यहां बी डैस इस वैली को हम लोग बी डैस लिख सकते हैं तो बोलिए हाँ लिख सकते हैं ठीक है इसको इक्वेशन वन रखते हैं पहला अलग अलग करने से वन या तो फिर फोर तो फ्रॉम वन या यूजिंग वन अब यही चूंकि हमको प्रूफ करना था आगे या वेरीफाइड ठीक है चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन चलिए देखिए लास्ट क्वेश्चन है आज का अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए इक्वल टू माइनस टू फोर और फाइव और बी इक्वल टू दिया है वन थ्री माइनस सिक्स ये कोई मैट्रिक्स है मैंने पहले ही कहा था कि अगर हम लोग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स को बढ़िया से समझते हैं तो आगे चल के चाहे वो ट्रांसपोज हो या है या चाहे सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो हमको उसमें भी प्रोडक्ट का आवश्यकता पड़ेगा तो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स का सहायता से हम लोग ये ये डॉट ए क्रॉस बी निकालेंगे ये डॉट बी इसमें क्रॉस और डॉट का कोई मान्य नहीं होता है जब हम लोग वेक्टर पढ़ेंगे तो क्रॉस अलग डॉट अलग होता है ये प्रोडक्ट का मतलब प्रोडक्ट है तो सबसे पहला चीज हम लोग सलीके के साथ तरीके से लिख लेंगे गिवेन डेट ए इक्वल टू टू फोर फाइव एंड बी इक्वल टू वन थ्री माइनस सिक्स ये दो चीज हम लोगों ने लिख लिया और लिखने के बाद हमें आगे चल के बी डेस और ए डेस का आवश्यकता पड़ेगा इसलिए अभी हम लोग यहीं पर ट्रांसपोज भी लेके रख देते हैं टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड और बोथ मैट्रिक्स वी गेट हम लोग दोनों मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे लेने के बाद आगे बढ़ेंगे माइनस टू फोर और फाइव ये हम लोगों का ट्रांसपोज हो गया ठीक पहले था 
थ्री कॉम थ्री बाय वन ऑर्डर का मैट्रिक्स ये वन बाय थ्री ऑर्डर का मैट्रिक्स बन गया और बी का भी ट्रांसपोज लेंगे तो बी डैश इक्वल्स टू हो जाएगा वन थ्री माइनस सिक्स ठीक है पहले था वन बाय थ्री ऑर्डर का मैट्रिक्स अब हो गया थ्री बाय वन ऑर्डर अब हमें इस क्वेश्चन के अनुसार पहले ये गुना बी यानी मैट्रिक्स ए को गुना करेंगे मैट्रिक्स बी के साथ तो नाम ए बी इक्वल्स टू ए का वैल्यू है माइनस टू फोर फाइव और b का वैल्यू है वन थ्री माइनस सिक्स एक बात फिर से रिव्यू कीजिए रिकॉल कीजिए आपको समझ आएगा कि यहां पर दिया हुआ है थ्री बाय वन ऑर्डर का मैट्रिक्स और यहां क्या है बोलिए वन बाय थ्री ऑर्डर मैट्रिक्स चलिए तो वन बाय थ्री ऑर्डर मैट्रिक्स है हमने क्या कहा था कि मल्टीप्लीकेशन उस वक्त संभव होगा जब जिसको गुना कर जिससे गुना करेंगे उसका लास्ट और जिसको गुना करेंगे उसका फर्स्ट सेम होना चाहिए ऑर्डर ऑर्डर का इसका यानी इसका कॉलम और इसका रो समान होना चाहिए मैंने देखा समान है तो प्रोडक्ट पॉसिबल है जब पॉसिबल है जब प्रोडक्ट करेंगे करने के बाद कितना ऑर्डर का मिलेगा तो थ्री बाय थ्री ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा यानी हम लोग जो प्रोडक्ट करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा थ्री बाय थ्री ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा तो सबसे पहला चीज एक रो को पकड़ते हैं एक कॉलम के साथ करते हैं फिर उसी रो को दूसरा कॉलम फिर उसी रो को तीसरा कॉलम यही काम करना है माइनस टू टू गुना वन तो माइनस टू एक एलिमेंट खत्म हो गया क्योंकि यहां से और कॉलम एक ही एलिमेंट था नहीं आगे टू इंटू माइनस थ्री तो माइनस सिक्स सॉरी टू इंटू थ्री माइनस सिक्स माइनस टू इंटू माइनस सिक्स प्लस ट्वेल्व फोर इंटू वन फोर फोर इंटू थ्री ट्वेल्व फोर इंटू सिक्स ट्वेंटी फोर फाइव इंटू वन फाइव फाइव इंटू थ्री फिफ्टी फाइव इंटू सिक्स थर्टी ये हम लोगों का ए बी मिला अब हम लोग क्या करेंगे इसका ट्रांसपोज ले तो टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड दोनों तरफ ट्रांसपोज लेने के बाद ए बी का होल्डर्स और इक्वल्स टू ये आपस में बोले क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है थ्री बाय थ्री ऑर्डर का तो रो और कॉलम जो चेंज होगा तो लगेगा नहीं समान ही रह गया क्योंकि समान रो ही है तो इंटरचेंज होगा माइनस टू माइनस सिक्स ट्वेल्व पहला जो रो था हम लोगों ने क्या किया पहला कॉलम बना दिया फोर 12 और 24 फोर माइनस फाइव फिफ्टीन और 30 माइनस ये हम लोगों का यहां तक सॉल्व हुआ ठीक है आगे हम लोगों को सॉल्व करना है यहां बी डेस ए डेस चाहिए ए बी का होल डेस मिल गया अब बी डेस ए डेस निकालेंगे तो क्या बराबर होता है वही चीज हम लोग देखेंगे ध्यान दीजिए एंड B डैस ए डैस इक्वल्स टू अच्छा B का वैल्यू पहले लेंगे B का वैल्यू B डैस का वैल्यू कहां है यहां पर है B डैस B डैस वन थ्री माइनस सिक्स और A डैस का वैल्यू यहां लिया हुआ है माइनस टू फोर एंड फाइव मल्टीप्लाई वन इंटू माइनस टू माइनस टू वन इंटू फोर फोर फाइव माइनस सिक्स 
12 15 minus 12 minus 24 minus 30 ये B dash A dash निकला अगर हम लोग इसको equation 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं तो क्या equation 1 का सारा element और equation 2 का सारा element equal है तो हमने देखा equal है है ना 2 तो 2 4 5 4 5 अब देखिए ये row भी minus 6 12 15 12 minus 24 और minus 30 सिर्फ तो लिखेंगे from 1 and 2 we get क्या मिला हमें AB का whole dash equals to B dash A dash और यही हमें निकालना था प्रूफ हो गया ठीक है तो चलिए आज के लिए इतना ही अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी भी दबा दें ताकि जब कभी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और जितना ज्यादा लोग जुड़ेगा उतना ही हमको अच्छा लगेगा पढ़ाने में तो आज के लिए इतना ही इंतजार कीजिए अगला क्लास हम लोगों का होगा सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स